হ্যালো ফ্রেন্ডসরা বহুদিন পর আসলাম তোমার সামনে দেখা করতে অনেক দিন কোনো ভিডিও নিয়ে আসেনি তাই আজকে আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে সেটা আমরা শিখবো হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইকোনমি আর ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে ডাব্লিউবিসিএসের লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সের যতগুলো কোশ্চেন এসেছিল তা নিয়ে আজকে আমার এই ভিডিওটি আমি দেখলাম যে এখানে প্রায় ওই ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল অ্যান্ড মনিটারি সিস্টেম এর উপরে ডাব্লিউবিসিএসের লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্সে প্রায় উনত্রিশ তিরিশটা কোশ্চেন এসছিল তো সবগুলো একটা ভিডিওতে অপশান সব দেখালে পরে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমরা ওটা করবো না আমরা বরং এটাকে দুটো পার্টে ভেঙে দিচ্ছি আজকে আমরা এখানে অর্ধেকটি আলোচনা করব এবং বাকি অর্ধেকটি আমরা পরে ভিডিওতে নিয়ে আসবো মানে ধৈর্য এখন সবারই খুব অল্প আমরা কেউই অনেকক্ষণ এক জায়গায় টিকে থাকতে পারছি না যাই হোক তাহলে আমরা শুরু করছি আজকে আমাদের ভিডিওটি এখানে প্রথম যে কোশ্চেন সেটি আছে ইন দ্য ফাইন্যান্সিং অফ দ্য ইন্ডিয়ান প্ল্যান্স ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেস হ্যাভ প্লেড এতে আছে অপশানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল বিতে আছে নেগ্লিজেবল রোল সিতে আছে আ লেস ইম্পর্টেন্ট রোল কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস আর ডিতে আছে আ লেস ইম্পর্টেন্ট রোল কম্পেয়ার টু দ্যাট অফ ডিফারেন্ট ফাইন্যান্সিং কোনটা হবে দেখো ইন দ্য ফাইন্যান্সিং অফ দ্য ইন্ডিয়ান প্ল্যান ইনডিরেক্ট ট্যাক্সেস হ্যাভ প্লেড আসলে এটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা কিন্তু আসলে ভারতের ইকোনমিতে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ফলের উত্তরটা আসবে হচ্ছে অপশান এ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ক্লিয়ার যেমন কি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে ফ্রম দি ইয়ার নাইনটিন নাইনটি নাইন দ্য চেয়ারম্যান অফ টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন ওয়াজ টুয়েলভ ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন এতে আছে কে সি পান্থ বিতে আছে মনমোহন সিং সিতে আছে মহাবীর ত্যাগী অ্যান্ড ডিতে আছে সি আর রাঙ্গরাজন তাহলে কী হবে এখানে আসলে টুয়েলভ ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সি আর রাঙ্গ রাজান এগুলো অবশ্যই ভীষণ ভালোভাবে পড়াশোনা করে রাখবে বিকজ ইউ শুড গেট আ কোশ্চেন ফ্রম দিস প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স ওকে ইউ ক্যান এক্সপেক্ট অ্যাট লিস্ট টু টু থ্রি কোয়েশ্চেন ফ্রম দি প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন্স সো ডোন্ট নেগলেক্ট ইট ওকে তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট এখানে দুটো পয়েন্ট এখানে দেওয়া আছে দ্য চেয়ারম্যান অফ ফোরটিন ফিনান্স কমিশন ইজ ওয়াই ভি রেড্ডি চোদ্দ নম্বর ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন হচ্ছে ওয়াই ভি রেড্ডি আর তার পিরিয়ডটা হচ্ছে দু হাজার পনেরো থেকে কুড়ি সাল পর্যন্ত খেয়াল রেখে যেও দ্য চেয়ারম্যান অফ ফার্স্ট ফিনান্স কমিশন ওয়াজ কে সি নিয়োগী আর প্রথম যে ফিনান্স কমিশন ছিল তার চেয়ারম্যান ছিলেন কে সি নিয়োগী প্রত্যেকটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু বাদ দিয়ে গেলেই কিন্তু আমরা কিছু কোশ্চেন হারিয়ে ফেলব আনসার করতে পারবো না ফলে এগুলো বাদ দিয়ে যেও না যাবো কি আমরা পরের কোশ্চেনে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং কি বলবো ওকে দেখো ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং বলতে আমরা কি বুঝবো অপশান দেওয়া আছে ইনক্রিজেস মানি সাপ্লাই বিতে আছে ডিক্রিজেস মানি সাপ্লাই সিতে আছে হ্যাজ নো এফেক্ট অন মানি সাপ্লাই আর ডিতে আছে হ্যাজ স্টেবিলাইজিং এফেক্ট অন প্রাইস লেভেল ওকে আসলে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং বলতে আমরা এটাই বুঝবো যদি কি না অর্থের যোগান বেড়ে যায় যদি বাজারে অর্থের যোগান বেড়ে যায় তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং ওকে এই সমস্ত টার্মগুলো তোমরা অবশ্যই ইকোনমির অধ্যায় থেকে কোনো বাংলা বই থেকে তাদের অসুবিধা আছে ইংলিশে তারা কোনো ভালো বাংলা বই থেকে তোমরা কিন্তু এগুলো পড়াশোনা করে নেবে নিলে পরে কী হবে এই বেসিক যে কনসেপ্টগুলো এতে কিছু আর আটকাবে না ফলে এটা উত্তরটা হবে হচ্ছে ইনক্রিজেস মানি সাপ্লাই ওকে যেমন কি আমরা নেক্সট কোশ্চেনে ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অফ আ প্ল্যান নর্মালি হ্যাজ ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অফ আ প্ল্যান নর্মালি হ্যাজ কি আছে এতে আছে অ্যান ইনফ্লেশনারি এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি আর বিতে আছে আ ডিফ্লেশনারি এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি আর সিতে আছে আ স্টেবিলাইজিং এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি আর ডিতে আছে আ নিউট্রাল এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি এবার যখনই ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে মানে বাজারে আমার অর্থ যোগানটা বাড়ছে তখন সেক্ষেত্রে কী হবে অ্যান্ড ইনফ্লেশনারি এফেক্ট অন দ্য ইকোনমি একটা মুদ্রাস্ফীতি হবে অর্থের যোগান বাড়ছে সবার হাতে অনেক অর্থ চলে এসছে প্রত্যেকের কিন্তু কেনার ক্ষমতা বেড়ে গেছে কিন্তু যোগান আমার সীমিত আছে ফলে আমার অবশ্যই দামগুলো বাড়বে টাকার যোগান যখনই বেড়ে যায় দাম অটোমেটিক হয়ে বাড়তে শুরু করে লোকের চাহিদা তখন বেড়ে যাচ্ছে চাহিদা বাড়ছে কিন্তু সাপ্লাই আমার একই আছে ফলে কি 
ফলে যার বেশি অর্থ দেবে সে ওটা সংগ্রহ করবে এবং সেই সুযোগে দামটা আমাদের বাড়তে শুরু করে যাবো গিয়ে আমরা তার পরের ইয়ারে দ্যাট ইজ টু থাউজেন্ড এখানে যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে প্রাইসেস ক্যান বি স্টেবিলাইজড বাই প্রাইসেসটা কিভাবে স্টেবিলাইজ করা যায় এতে আছে বাই ইনক্রিজিং প্রোডাকশান উৎপাদন বাড়িয়ে দিয়ে বেঁচে আছে কন্ট্রোলিং দ্য সাপ্লাই অফ মানি অর্থের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করে দিয়ে সেতে আছে ডিভ্যালুয়েশন ডিভ্যালুয়েশনের মানে দাম কমানোর মাধ্যমে আর দিতে আছে এ অ্যান্ড বি বোথ এ অ্যান্ড বি কোনটা হবে আসলে প্রাইস তখনই কন্ট্রোল করা যায় যদি বাজারে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা যায় অর্থাৎ যদি কি না আমরা মানি সাপ্লাই কন্ট্রোল করতে পারি তাহলে আমরা দামটাও কন্ট্রোল করতে পারব ফলে এক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশান বি দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোলিং দ্য সাপ্লাই অফ মানি ক্লিয়ার যাবো কি আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন এবার সেভেনে আছে ইন দ্য ইউনিয়ন বাজেট টু থাউজেন্ড টু টু দ্য ফিজিক্যাল ডেফিসিট হ্যাজ বিন পেকড অ্যাট কত পার্সেন্টে ছিল ওটা ফিজিক্যাল ডেফিসিটটা এতে আছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বিতে আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আর সিতে আছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আর ডিতে আছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি আর ওই দু হাজার থেকে দু হাজার এক সালে যে ইউনিয়ন বাজেট ছিল সেখানে ফিজিক্যাল ডেফিসিটটা ছিল এমন একটি আমি এখানে তথ্য দিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো ফিফটিন টু সিক্সটিন এই পিরিয়ডটায় বাজেট ডেফিসিট ছিল থ্রি টু এটার আশেপাশে ষোলো সতেরোতে এর ফিজিক্যাল ডেফিসিটটা ছিল হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সতেরো আঠারো ছিল হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু পার্সেন্ট অ্যান্ড রেভিনিউ ডেফিসিট হ্যাজ বিন পেকড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট অব জিডিপি ফর টু এবার সমস্যা হচ্ছে এর যে উত্তরটা এখানে দেওয়া নেই এটা অবশ্যই তোমাদের স্ক্রিনে দিয়ে দেব ওকে যাচ্ছি কি আমরা পরের কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট এটা হচ্ছে ইয়ার টু তে আছে এবার এখানে যে কোয়েশ্চেন এখানে দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে ফিজিক্যাল ডেফিসিট মেজার্স ফিজিক্যাল ডেফিসিট আসলে কি আমরা মেজার করে এতে আছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিজ ইন গভর্নমেন্টেড সরকারের যে ধার সেটা কতটা বাড়লো এটা নাকি বিতে আছে দ্য গ্যাপ বিটুইন গভর্নমেন্টস এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ট্যাক্স রিসিপ্ট সেই গ্যাপটা যেটা হচ্ছে সরকারের খরচ এবং ট্যাক্সের যে গ্যাপ ওটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডেফিসিট নাকি সিতে আছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গভর্নমেন্টস কনজামশন এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ট্যাক্স রিসিপ্ট গভর্নমেন্ট কনজামশন হিসেবে যেটা খরচ করছে ওটা এবং ট্যাক্স যেটা সংগ্রহ করছে তার আছে যে গ্যাপ অর্থাৎ যে ডিফারেন্সটা ওটা নাকি ডিতে আছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গভর্নমেন্টস রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড রেভিনিউ রিসিপ্ট এটা মানে যা রেভিনিউ খরচ হচ্ছে এবং যা রেভিনিউ উঠে আসছে এর ডিফারেন্সটা অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল ডেফিসিটটা হচ্ছে কি আমরা বোঝাই দ্য গ্যাপ বিটুইন গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ট্যাক্স রিসিপ্ট অর্থাৎ সরকার যে পরিমাণ অর্থ খরচ করছে আর যা ট্যাক্স সংগ্রহ হচ্ছে খরচ এবং ট্যাক্সের যে সংগ্রহ এর মাঝের যে গ্যাপ যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা বোঝাবো ফিজিক্যাল ডেফিসিট দিয়ে ওকে যেমন তার পরের কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন হচ্ছে নাইন এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড থ্রিতে এসেছিল সেন্ট্রাল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনস আর লুকড আফটার বাই সেন্ট্রাল এবং স্টেটের ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশন কে দেখে এতে আছে ফিনান্স কমিশন বিতে আছে সরকারি কমিশন সেতে আছে মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স আর দিতে আছে প্ল্যানিং কমিশন এটা তখন উঠে গেছে ফলে এই নাইনে যেটা আছে সেন্ট্রাল স্টেট ফিনান্সিয়াল রিলেশন দেখে আসলে ফিনান্স কমিশন ওকে উত্তর হবে হচ্ছে এ ফিনান্স কমিশন তারপরে আমরা পরের কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নাম্বার হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফাইভ থেকে এটা এসেছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন হুইচ আউট অফ দ্য ফলোয়িং ক্যান বি লেভিড বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট কোনটা স্টেট গভর্নমেন্ট লেভি করতে পারি এতে আছে ইনকাম ট্যাক্স বিতে আছে ওয়েলথ ট্যাক্স সেতে আছে ট্যাক্স অন প্রফেশন আর দিতে আছে ক্যাপিটাল গেন্স ট্যাক্স স্টেট গভর্নমেন্ট কোনটা নেয় স্টেট গভর্নমেন্ট সংগ্রহ করে হচ্ছে ট্যাক্স অন প্রফেশন এটা হচ্ছে ই ট্যাক্স আমরা বলি যারা আমরা চাকরি করি সরকারি চাকরি করি আমাদের প্রত্যেককে একটা কিন্তু প্রত্যেক মাসে ট্যাক্স দিতে হয় দ্যাট ইজ পি ট্যাক্স অর্থ হচ্ছে প্রফেশনাল ট্যাক্স ওটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই পে করতে হয় ওটা নেয় হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট ওকে দ্য পাওয়ার টু লেভি প্রফেশনাল ট্যাক্স হ্যাজ বিন গিভেন টু দ্য স্টেটস বাই ওয়ে অফ ক্রস টু অব আর্টিকেল টু সেভেন্টি সিক্স অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের দুশো ছিয়াত্তর নম্বর আর্টিকেলের 
দু নম্বর ক্লজ অনুযায়ী এই প্রফেশনাল ট্যাক্সটি নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া আছে হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্টকে ওকে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে টু সেভেন্টি সিক্স আর্টিকেল অ্যান্ড ক্লজ নম্বর টু ওকে যাবো কি নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস অফ রেভিনিউ অফ দ্য ভিলেজ পঞ্চায়েত এতে আছে গভর্নমেন্ট গ্র্যান্টস বিতে আছে ইনকাম ট্যাক্স সিতে আছে লোকাল ট্যাক্সেস অন ল্যান্ড আর দিতে আছে হাউস ট্যাক্স দেখো এর মধ্যে কোন ট্যাক্সটা হচ্ছে সংগ্রহ করে ভিলেজ পঞ্চায়েত হুইচ সরি কোনটা সংগ্রহ করে না হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ওয়ান অফ দ্য সোর্স অফ রেভিনিউ অফ দ্য ভিলেজ পঞ্চায়েত মানে এদের কোনটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজস্ব নয় এতে আছে গভর্নমেন্ট গ্র্যান্টস এটা অবশ্যই পায় হচ্ছে ভিলেজ পঞ্চায়েত পায় ইনকাম ট্যাক্স সিতে আছে লোকাল ট্যাক্সেস অন ল্যান্ড আর দিতে আছে হাউস ট্যাক্স এর মধ্যে একমাত্র ইনকাম ট্যাক্সটা হচ্ছে পঞ্চায়েত পায় না বাকি সবগুলো কিন্তু পঞ্চায়েত পায় লোকাল ট্যাক্স অন ল্যান্ড জমির যে ট্যাক্স হয় মানে যেটা আমাকে বলি খাজনা ওটা পঞ্চায়েত পায় হাউস ট্যাক্স বাড়ির যে ট্যাক্স ওটাও পায় হচ্ছে পঞ্চায়েত পায় গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট সরকার থেকে যে সমস্ত গ্র্যান্টগুলো দেওয়া হয় ওগুলো কিন্তু পঞ্চায়েত পায় ফলে এখন ইনকাম ট্যাক্সটা হচ্ছে পঞ্চায়েতের রাজস্ব নয় ওটা পঞ্চায়েত পায় না ক্লিয়ার যেমন কি পরের কোশ্চেনে কোশ্চেন নম্বর হচ্ছে টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন ইজ এটা কি এই যে ফিনান্স কমিশন এটা আসলে কি এতে আছে অ্যান অর্গানাইজেশন টু প্রিপেয়ার অ্যানুয়াল বাজেট ফর দ্য গভর্নমেন্ট বিতে আছে অ্যান অর্গানাইজেশন টু ফাইন্ড আউট ফিনান্সিয়াল রিসোর্সেস ফর ফাইন্যান্সিং ফাইভ ইয়ার প্ল্যান্স সিতে আছে আ কনস্টিটিউশনাল বডি অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট এভরি ফাইভ ইয়ার্স টু রিভিউ সেন্ট্রাল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ আর না দিতে আছে আ পারমানেন্ট বডি টু সুপারভাইজ সেন্ট্রাল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ অ্যাকচুয়ালি ফিনান্স কমিশনটা হচ্ছে ঠিক করে দেয় যে কনস্টিটিউশনাল বডি এটা একটা অবশ্যই ফিনান্স কমিশন অ্যাপয়েন্টেড বাই দি প্রেসিডেন্ট যেটাকে নিয়োগ করছে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এভরি ফাইভ ইয়ার্স প্রতি পাঁচ বছর অন্তর টু রিভিউ দ্য সেন্ট্রাল স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপ অর্থাৎ কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিলেশনশিপটা আছে ওটাকে রিভিউ করার জন্য হচ্ছে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রেসিডেন্ট এটাকে ঠিক করে দেয় এই ফিনান্স কমিশনকে যে ওটা রিভিউ করার জন্য যদি কোনো আপডেট করতে হয় সেটা দেখার জন্য বা কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত ভাগাভাগিগুলো আছে অর্থাৎ ট্যাক্সের যে ভাগাভাগিগুলো আছে সেগুলো ঠিক করার জন্য এই ফিনান্স কমিশনটা নিয়োগ করা হয় যাবো কি নাম্বার থার্টি নিয়ম ফিসকাল পলিসি রেফার্স টু ফিসকাল পলিসি বলতে আমরা কি বুঝবো এগ্রিকালচারাল ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার পলিসি বিতে আছে রুরাল ক্রেডিট পলিসি সিতে আছে ইন্টারেস্ট পলিসি আর দিতে আছে রিলেটেড টু রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার পলিসি অন দ্য গভর্নমেন্ট কোনটা বলবো ফিসকাল পলিসি বলতে আমরা আসলে বুঝি রিলেটেড টু রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার পলিসি অব দ্য গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকারের যে রাজস্ব সংগ্রহ এবং তার যে খরচ এর যে নীতি সেই নীতিকে আমরা বলবো হচ্ছে ফিসকাল পলিসি অর্থাৎ সরকারের আয় এবং ব্যয়ের যে নীতি সেই নীতিকে আমরা এক কথা বলবো হচ্ছে ফিসকাল পলিসি ক্লিয়ার তারপরে আমরা পরের কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার ফরটিন দ্য থার্টিন মেম্বার কমিটি অব সেক্রেটারিজ ফর্ম বাই দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু প্রসেস দ্য সিক্স পে কমিশন রিপোর্ট ওয়াজ হেডেড বাই তেরো সদস্যের যে সেক্রেটারিজ ফর্ম বাই দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু প্রসেস দ্য সিক্স পে কমিশন সেখানে সিক্স পেয়িং কমিশনের হেড কে ছিলেন ওকে এতে আছে যে রেভেনাস সেক্রেটারি পি ভি ভিদা অ্যাকচুয়ালি হবে এটা রেভিনিউ সেক্রেটারি এখানে স্পেলিংটা ভুল আছে হবে রেভিনিউ সেক্রেটারি বিতে আছে এক্সপেন্ডিচার সেক্রেটারি সুষমা নাথ সেতে আছে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কে এম চন্দ্রশেখর আর দিতে আছে ফিনান্স মিনিস্টার পি চিদাম্বরম আসলে সেই সিক্স পে কমিশনের রিপোর্ট যখন হয় তার হেড ছিলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কে এম চন্দ্রশেখর ওকে যাবো আমরা পরের কোশ্চেনে আর এখানে নোটস আমরা একটু খেয়াল রাখবো ক্যাবিনেট সেক্রেটারি পি কে সিং ইজ দ্য হেড অফ হাই পাওয়ার প্যানেল ফর্ম টু প্রসেস সেভেন পে কমিশন ওকে পি কে সিংটা কিছু ওটা আমরা উল্লেখ করে দিলাম এটা সেভেন্থ পে কমিশন হচ্ছে পি কে সিং ওকে তারপরে নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফিফটিন ফিফটিন আছে এখানে দ্য লার্জেস্ট এক্সপেন্ডিচার হেড ইন দ্য রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট অফ দ্য লাস্ট ইউনিয়ন বাজেট ইজ এখানে লাস্ট ইউনিয়ন বাজেট বলতে কিন্তু বোঝাচ্ছে ষোলো সতেরোকে সরি 
এখানে লাস্ট ইউনিয়ন বাজেট বলতে কিন্তু বোঝাচ্ছে আসলে দু হাজার আটকে কী জন্য কোয়েশ্চেনটা এসেছিল দু হাজার নয় সালে ফলে এর লাস্ট ইয়ার বলতে আর কি আট সালকেই বোঝাবে তো এখানে আনসারটা আমরা দেখবো হচ্ছে ষোলো সতেরো এসিসে এবার দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা অবশ্যই জেনে যাব বর্তমান সময় সাপেক্ষে কোন কোন চেঞ্জ আছে জানব ফলে এটা আমার কিন্তু আগেকার পুরনো তথ্য মাথায় নিয়ে গেলে আমার এটা চলবে না আমরা সবসময় আপডেটেড বর্তমান তথ্য নিয়ে যাব দ্য লার্জেস্ট এক্সপেন্ডিচার হেড ইন দ্য রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট কোথাতে ছিল এখানে ষোলো সতেরো যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ছিল সেই এক্সপেন্ডিচারটা এখানে দেওয়া আছে তথ্য অনুযায়ী যেহেতু এটা আগের কোশ্চেন ফলে তার আনসার নিয়ে এখানে বেশি কথা বলে সময় নষ্টের কোনো অর্থ নেই তোমরা অবশ্যই বর্তমান সময় অর্থাৎ যদি বাইশ সাল হয় আমরা একুশেরটা বা পারলে বাইশ যদি এটা আউট হয়ে থাকে মানে বাইশ সালেরটা আমরা অবশ্যই দেখে যাব কিন্তু আমরা অত আগের কোন বাজেটে কোনটায় ম্যাক্সিমাম ছিল ওটা আমাদের অতটা প্রয়োজন নয় অলওয়েজ আমাদের কারেন্টটা বেশি প্রয়োজন তারপর আমরা পরের কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন ফ্রম দ্য ইয়ার টু এখানে আছে হচ্ছে কোশ্চেনটা হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ট্যাক্সেস অর ডিউটিস ইজ নট আন্ডার দ্য জুরিসডিকশন অব দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনটা কোন ট্যাক্সটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নেয় না এতে আছে ল্যান্ড রেভিনিউ ভূমি রাজস্ব বিতে আছে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স সিতে আছে কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স আর ডিতে আছে কাস্টমস ডিউটিস দেখো এখানে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স নেয় হচ্ছে সেন্ট্রাল কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স ওটাও নেয় সেন্ট্রাল কাস্টমস ডিউটিস ওটাও নেয় সেন্ট্রাল একমাত্র ল্যান্ড রেভিনিউটা সেন্ট্রাল নেয় না ল্যান্ড রেভিনিউ নেয় হচ্ছে স্টেটস ওকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটা প্রায় দশ মিনিট এখানে প্রায় এখানে আঠেরো মিনিট এখানে এসছে এবং আঠেরো মিনিটটা হয়তো একটুখানি একটুখানি সামান্য বাদ ফাঁদ দিয়ে কাটছাট করে হয়তো এটা আসবে হচ্ছে দশ বারো মিনিটে আসবে ফলে এটা আমরা লম্বা করছি না কারণ এখন তোমরা এমনিতেই আমার ভিডিও দেখো না দেখতে ইচ্ছে হয় না স্বাভাবিক এত বড় বড় চ্যানেলগুলো এখানে এসছে তোমরা এগুলো দেখছো ওকে নো প্রবলেম দেখো তো আমি চাইব তোমরা এগুলো মিস করে যেও না দেখো আর কেমন লাগছে এগুলো আমাকে একটু জানিও এবং বা কোন কোন ধরনের চেঞ্জেস নিয়ে আসলে পরে এটা আরও ভালো হয় বা কোন ধরনের টপিক নিয়ে আসলে পরে এটা অনেক বেশি ভালো হয় এটা আমাকে জানিও তাহলে আমি চেষ্টা করব আমার সময় আমার সুযোগ অনুযায়ী আমি সেই ধরনের কোনো ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা আমি করব আমার সঙ্গে থেকো আর এতক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ খুব ভালো থেকো ভালো করে পড়াশোনা করে যাও জীবন সফল হোক এটা আমি চাই প্রত্যেকে খুব মন দিয়ে ভালো করে পড়াশোনা করে যাও আর আরও একবার থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ